ഹായ് ഓൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തൻ്റെ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആണ് പൈത്തൻ്റെ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാണ്ട് നോക്ക നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമിൽ ആ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചില കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസിൽ ചിലപ്പോൾ നൂറ് തവണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം തവണ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് തവണയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ലൂപ്പിംഗ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു മാനുവലി ആ കണ്ടീഷൻസിലെ എല്ലാം എല്ലാം ആ സെയിം ലോജിക്ക് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൈത്തണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും നമ്മൾ ലൂപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോഡി ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നത് വരെ സോറി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് അത് എപ്പോഴാണോ ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് വരെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പൈത്തണിൽ പൈത്തണിലും വേറെ കുറേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പൈത്തണിൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോർ ലൂ രണ്ട് ലൂപ്പാണ് വൈൽ ലൂപ്പും ഫോർ ലൂപ്പും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൈൽ ലൂപ്പാണ് ഓക്കെ വൈൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സമയത്തും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ബോഡി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴാണോ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ബോഡിയിൽ ഈ വയലിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈച്ചാൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വയൽ അത് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വയൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പത്ത് പ്രിൻറ്റ് എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വയലുണ്ട് ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് അതിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ട് ഇസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവും അതിന് ശേഷം ഈ ഈ പോർഷനിലേക്ക് എത്തും ലൈൻ നമ്പർ ഫോറിലേക്ക് എത്തും ഫോറിലേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും എക്സ് പത്തിനേക്കാളും ചെറുതാണോ നോക്കും അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി സാറ്റിസ്ഫൈ ആയ എന്ത് ചെയ്യും ബോഡിയിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിൻ്റ് എക്സ് പ്രിൻ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും സീറോ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്താവും എക്സിനെ നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ചു അല്ലേ എക്സിനെ ഒന്ന് കൂട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് അത് എക്സിലേക്ക് തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആണ് സീറോ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി വൺ ആയി ആ വണ്ണിനെ ഏതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു എക്സിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കറസ്റ്റ് കറൻറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും വയലിനെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഓക്കെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സമയത്തും മാത്രമാണ് ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ റീക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ നോക്കുക അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് വൺ ആണ് വൺ എന്ത് ചെയ്യണം പത്തിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും പ്രിൻറ്റ് വൺ വരും വീണ്ടും എക്സ് 
ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ വൈൽ ലൂപ്പിന് പുറത്ത് കിടക്കുള്ളൂ വൈൽ ലൂപ്പിന് പുറത്ത് കിടക്കുള്ളൂ പറയുമ്പോൾ വൈൽ ലൂപ്പിന് ഈ പൊസിഷനുള്ള പിന്നുള്ള കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ പിന്നെയാണ് ഈ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി വൈൽ ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റ് എൻട്രിങ് എൻട്രിങ് ടു ദി വൈൽ ലൂപ്പ് ഐ ആം ഇൻ വൈൽ ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഈ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ആവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ കോഡ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ലൂപ്പ്സ് ഡോട്ട് ഫൈവ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്തായി എക്സാമ്പിൾ സീറോ കൊടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തത് എന്ത് എൻ്ററിങ് സോറി അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എൻ്ററിങ് എൻട്രിങ് ടു ദി വൈൽ ലൂപ്പ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എൻ്ററിങ് ടു ദി വൈൽ ലൂപ്പ് നേരി കാണിച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഐ ആം മീൻ വൈൽ ലൂപ്പ് വൈൽ ലൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയി ശരിയല്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഐ ആം ഇൻ വൈൽ ലൂപ്പ് വീണ്ടും വൺ ആയി ഐ ആം ഇൻ വൈൽ ലൂപ്പ് ടു ആയി അങ്ങനെ എത്ര വരെ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു പത്ത് വരെ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ പത്ത് വരെ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്തായി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പതിനൊന്നായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഔട്ട് ഓഫ് ദി വൈൽ ലൂപ്പ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോസസ്സ് നിന്നു ശരിയല്ലേ ഇതാണ് ഒരു വൈൽ ലൂപ്പിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു വൈൽ ലൂപ്പിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇതൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് ഇവിടെ എക്സിന് പകരം ഞാൻ സമ്മ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ എന്താ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് വരിക ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ നമ്പർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്പർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയല്ലേ പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്പർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ഒന്നിനേക്കാളും നൂറിനേക്കാളും ചെറു ചെറുതാണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ ഈക്വലാണോ ചെറുതാണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ നോക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സമ്മ് ഇപ്പം എത്രയാണോ അതിന് കൂടെ എന്ത് കൂട്ടണം കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ കൂട്ടണം ശരിയല്ലേ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പറിനെ കൂട്ടി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലാ സമയത്തും നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കും അത് എല്ലാ സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ സമയത്തും കൂട്ടി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്പർ ഈക്വൾ ടു നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്താവും നമ്പർ ഇപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ളതിന് ഒന്ന് കൂടും അങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ സമയത്തും നമ്പർ നൂറിനേക്കാളും ചെറുതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ ന ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിനേക്കാളിലും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈൽ ലൂപ്പിന് പുറത്ത് കിടക്കും നൂറിനേക്കാളിലും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറിനേക്കാളും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൈൽ ലൂപ്പിന് പുറത്ത് കിടക്കും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിൻറ്റ് സമ്മ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ സം സം ഈക്വൽ ടു സം ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ലൂസ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഇൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എസ് സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തായിരുന്നു എസ് ടി ആർ ഓഫ് സം ഓക്കെ ശരിക്കാണേ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അയ്യായിരത്തി അമ്പത് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ സ
അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മൾ എല്ലാ വൈൽഡ് ലൂപ്പിലും എഴുതിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടീഷനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വൈൽ ലൂപ്പിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പായിട്ട് മാറും ഓക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് എഴുതാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് വൈൽ വൺ എഴുതണം വൈൽ ട്രൂ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പ്രിൻറ്റ് ഈ സമൂടെ പ്രിൻ്റ് ആവില്ല അതെങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചത് വൈൽ ട്രൂ ട്രൂ ക്യാപിറ്റലാണ് ട്രൂ വൈൽ ട്രൂ എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഓക്കെ അടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റ് ഏതാ ഐ ആം ഇൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ഐ ആം ഇൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ റൺ ഓക്കെ എന്താണ് ഒരിക്കലും നിൽക്കുന്നില്ല ഐ ആം ഇൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതൊന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരിക്കലും ഈ സം ഒരിക്കലും പ്രിൻ്റ് ആവില്ല ഇതെന്താണ് എനിക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ നോക്കി വൈൽഡ് ലൂപ്പ് നോക്കി അതിനുശേഷം വൈൽഡിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് എന്താ നോക്കി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ലൂപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക